그제 서울시가 시내 모든 외국인 노동자들에게 코로나 검사를 의무화하면서 이런 조치가 혐오와 차별이란 논란이 이어졌습니다. 인권위가 조사에 착수하고 방역 총괄하는 중수본에서도 개선을 요구했는데요. 결국 서울시가 한발 물러섰습니다. 한소희 기자의 보도입니다. 서울 구로구 한 공원에 마련된 임시선별검사소. 검사를 받으려는 외국인 노동자가 선 줄이 수십 미터씩 이어집니다. 자, 거리고 있어, 거리고 있어. 뒤로 가세요. 아침 5시 오니까 여기 벌써 둘이 다 3시부터 왔었대요. 그러면 오늘도 많이 한것 같아요. 오늘이 검사소에만 800명 넘게 몰렸습니다. 인근 구로역 검사소도 사정은 마찬가지. 아침 8시에 나와가지고 이때까지 기다린 거죠. 8시니까 한 10시가, 5시가, 10시가. 좀 기분은 그렇죠. 서울시가 검사받지 않은 외국인 노동자에게 과태료를 물리겠다는 행정명령을 내리자 검사소에 사람이 몰려든 겁니다. 이런 행정명령이 혐오와 차별을 도장한다는 비난이 이어졌습니다. 주한 영국 대사와 미국 대사의 공개 항의에 이어 국가인권위원회도 조사에 착수했습니다. 그래도 서울시는 물러서지 않았습니다. 차별이라기보다는 개인의 건강과 그 집단에 대한 안전성 확보를 위한 조치였음을. 하지만 방역을 총괄하는 중앙사고수습본부마저 차별과 인권침해가 생기지 않게 개선을 요구하자 결국 한발 물러섰습니다. 검사 대상을 밀폐, 밀집, 밀접, 산매환경 고위험 사업장에 일하는 외국인과 내국인으로 수정했습니다. 검사 의무도 권고로 완화했습니다. 하지만 경기도는 외국인 전수검사 행정명령을 철회할 계획이 없다고 밝혀 논란은 계속될 전망입니다. SBS 한소입니다 네, 안녕하십니까 김현우입니다. 더 많은 뉴스와 라이브 이벤트를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 눌러서 구독해 보시길 바라겠습니다. 또 저희 SBS 앱을 다운로드 하시면 속보 알림도 받아보실 수 있습니다. 항상 저희 SBS 뉴스를 시청해 주셔서 대단히 고맙습니다.